。你好，想弄点啥？哎呀，老板，今天无事不登三毛店。啊，有啥事儿您说？想想让你给我开两块银元，真假？到底值不值钱？哦，看银元，新老，然后再估估价。对对对对对，是吧？对。对哦，拿来了没？带着了，带着，我给你跑。行，行，你拿出来，我先看看。你看。嗯，这两个银元。哦，你还别说，你这俩银元还都是龙啊，黑不拉几的，看到吗？黑不拉几的。哎，翻坏了。像这些东西一般都得是家传的呀。你，我拿回去之后，俺老婆子昨天差点要回我一顿。这拿回去之后，这这这是在哪买的？俺邻居的。哦，你邻居的。啊，邻居的。啊。嗯，五百块钱。五百块钱买这两块。对呀、啊，这都是我买的亏。啊！说五百块钱，啥价值一块花二百五？呃，这个数字挺好，这个数字不好，<笑>不好。再加上音乐说黑不拉几的，嗯，要他干啥？哦，不值钱。对啊，不值钱、啊。说了啊，我今天来的目的就是咋回事？嗯，就是想让你给我看看，到底是真的假的？真的假的？假了，给他退回去。不值那么多钱了，也给他退回去。你这个这个这个东西咋说哎，不好说。看看<笑>行，看看这家。呃，先不看价值啊，我先给你说一下，嗯、这俩银元、嗯，从边尺以及壁面上来看的话，啊、嗯，是老的，是老的，对，老的，是真的，真的。咦，呃，另外呢，你要是从价值上来说呢，嗯，你别说你五千，呃，五百块钱买的，嗯，你就是五千块钱买的，嗯，你也算是捡着。大漏了，大漏，那捡捡漏就是买的非常便宜哦，是这意思啊？对，你你我赚，那你肯定赚了呀，这啊、哦，呃，先说这个宣山吧，啊、哦，大清宣山，啊、哦、啊、哦，这个说句实话，这算是银元龙阳里面的名誉品了，名誉品，嗯，就是咋说呀，就算是龙阳里面做工非常漂亮，大家都喜欢收藏这个，玩银元的。哦哦谁没个大清仙山呀、啊？是吧？你没没大清仙山，感觉就不好意思出门，是不是？你就不敢说你是玩银元的，哦，对不对？咦，老板这一说，我这心里高兴啊！那呃，再看他这个品相啊，嗯，整个状态都非常好，哎，也是老包浆，这个是玩嗯玩熟了的包浆，感觉非常不错，嗯，但是呢，唯一的不足啊，在这儿呢。你看他这，这有划痕的，有划痕。那不碍事，那那这确实非常细，非常细，非常细。嗯，哎，但是对他的这个价值啊，也是有影响的。你你都跟我说能值多少？你行，那我跟你说啊，如果说没这个，就这个王这儿，嗯，这个划痕，嗯，这个这个大清，就就像这个状态，这个品相，嗯，妥妥的。我估计在现在的价值，嗯。嗯，在一万五左右。咦，怪怪，二百倍啊，王者。<笑>然后呢、嗯，现在有这个，嗯，然后这个估计也得市场价也得也得在万元左右。别说了，老板，你真识货啊。呃，咱们再说一下这个北洋龙，嗯、北洋龙的这个品相就有点差了，嗯，因为有硬伤啊，这你看这那，那不是我磕嘞，那肯定不是你磕的，我看看得出来了，这是老伤，嗯、老伤。这这这这这可能几十年前人家刻的，等于说是不能有伤。呃，这边字面非常好，这个状态也非常漂亮，看起来特别舒服。但是，你看这儿，这还有一个磕碰。那是这边尺这里，嗯，明显边尺有一个磕碰，包括这边也有一个大的这个算是硬伤，嗯，算是一个戳吧。你别说那些能那个了，我、嗯、像这个，如呃北洋啊，像这个北洋，我估计市场价在四千到五千之间。哦，一万五了，那你我那你这这现在说句实话，这一万多块钱是肯定没跑了。你现在等于你花多少钱？五百块钱是吧？对呀、啊。不然我就说了，这是天漏啊，天漏。对，呃，你你再回去问问，再回去问问你那个邻居，他家里面还有没有？有的话给多给点钱给他。都都买回来，是不是？说的也是。家里你说家里面嫂子说买的亏了，那绝对比绝对不亏。别退了，兄退了，你幸亏没退啊！我幸亏留一手。我跟你说，你要是退了，这说句实话，你这你找谁说理去啊？我这留一手，专门就不看了，不买了。
。你要是啥啥时候不想玩了，你你可以让给我呀。你觉得吃亏了，你可以让给我呀。可以，但是对不对？现在不行，现在我想回去再看看啊，再玩玩。哎，对对对，没事。啥时候玩腻了，你过来找我也行，好好好，行吧，好，来，还是你的东西，好,好，来，你拿着，谢谢老板，没事儿，没事儿，好，好，谢谢啊，啊，再见，再见，再见。